அவனையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிற அவனையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க விட மாட்டேங்கிற ராத்திரி கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு என் தலையில அடிச்சு சத்தியம் பண்ண இல்ல இப்ப அது நடக்குமோ நடக்காதோன்னு எனக்கு தெரியல ஆமா அந்த சத்தியம் தான் இப்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி உன் இஷ்டம் போல இரு எல்லாத்தையும் என் இஷ்டத்துக்கே விட்டதுனாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அன்னைக்கே நாலு தட்டு தட்டி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்தா இந்த நிலைமை எனக்கு வந்திருக்குமா என்ன <laughs> ஓஹோ இப்பதான் அவனுக்கு நல்ல புத்தி வந்திருக்கு அது சரி உனக்கு சந்திரனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு விருப்பமா என்ன பண்றது நீதான் சத்தியம் வாங்கிட்டியே என்ன பழைய என் மேல போடுற அவன் துரத்தி துரத்தி வந்தான் நீ அவனை துரத்தி துரத்தி விட்டுட்ட இப்ப அவன் டிமிக்கு கொடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டான் வந்த ஒருத்தனையும் விட்டுட்டேடி இனிமே இந்த ஜென்மத்துல அவ்வளவுதான் அம்மா இப்ப என்னமா பண்றது என்ன கேட்டா நீ தானே எல்லா முடிவும் எடுக்கிறவா என்னது என்ன பிரச்சனை அது வந்து ராஜகோபால அம்மா நான் எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டுதான் இருந்தேன் அந்த பையன் நல்ல பையன் புத்தி வந்துருச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்க போறான் அம்மா அதுக்கு எதுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஜண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதானே அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இவளுக்கு என்ன வந்தது உனக்கு என்ன ஒண்ணுமே புரியலையப்பா அம்மாடி சாப்பிட வர்றியா ஆமாம்மா இப்ப அதான் ரொம்ப முக்கியம் என் மேல ஏண்டி கோவப்படுற அது சரி அந்த சந்திரனுக்கு கல்யாணம் எந்த மண்டபத்தில் நடக்குது யாருக்கு தெரியும் பத்திரிகை ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா இல்ல அடாடா நல்ல பையனாச்சம்மா பத்திரிகை இருந்தா நம்ம கூட கல்யாணத்துக்கு போகலாமா ஐயோ அம்மா அவனை பத்தி பேசினா நீ ஏண்டி இவ்வளவு கோவப்படுற எனக்கு இங்க இருக்கவே பிடிக்கல வா உன்னை யாரு இங்க இழுத்து பிடிக்கிறது போ போ நான் போறேன் போ அம்மா என்னமாது ஸ்ரீ ஸ்ரீமதி போகட்டும் விடுறா இவ மனசுல அவன் இருக்கான் ஆனா இவ வரட்டு பிடிவாதான் அத தடுக்குது போகட்டுமே போய் நல்ல முடிவோட வருவான் நீ சும்மா இரு கல்யாணம் கிருஷ்ணகிரிக்காரங்க பணம் கொடுத்துட்டாங்களே வர வச்சுட்டேன் பாவா சரி டே திண்டுக்கல்காரங்க வந்துருச்சு பாவா பாமா சௌக்கியமா இங்க பாத்தியா பாப்பா உன்னை போய் நீ சௌக்கியமானு கேக்குறாரு யோ உடம்ப பாத்துக்கையா அதான் வந்துட்டீங்களா சாமி ஏதாவது குண்ட போடுறதுக்கு டே சும்மா குண்டு போடுறத அவங்க முழு நேரம் வேலை பாவா அது எனக்கு தெரியும் டா உன் வேலையை பாரு பரவாயில்லையே ரொம்பவே அலர்ட்டதா இருக்கீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் நான் வரும்போது எல்லாமே அதிரணும் அதான் வர வச்சுட்டேம்மா ராஜகுமாரி எல்லாத்தையும் என் நண்பன் சக்கரவணி பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு வரும் யோ சும்மா வரும்போது போகும்போதெல்லாம் நண்பன் நட்பு நல்லா நடிக்காத எங்களோட நட்பை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் அன்பை பற்றி என்ன தெரியும் பாசத்தை பற்றி என்ன தெரியும் அன்பு பாசம் நட்பு ம் அப்படி என்ன என் நட்பு உங்களுது இந்த ஊர் உலகத்தில் இல்லாத நட்பு என் புருஷனை கொண்டதும் இல்லாமல் அவரை நண்பன்னு சொல்லி நீ வேணா இந்த ஊர் உலகத்தை ஏமாத்தலாம் ஆனா என்ன ஏமாத்த முடியாது இந்த பாருமா இந்த உலகத்துல அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்க பிள்ளை குட்டிங்க எல்லாமே ரத்த சம்பந்தப்பட்டதுமா நட்பு ஒண்ணுதாம்மா மனசு சம்பந்தப்பட்டது என் நண்பன் இங்க இருக்கம்மா எங்களோட நட்பு எப்படிப்பட்டதுன்னு எனக்கும் அவனுக்கு மட்டும்தாம்மா தெரியும் உனக்கு எதுவும் தெரியாது அனாவசியமா இதை பத்தி கேவலமா பேசாத மனுஷனா பிறந்துட்டா அடுத்தவங்களை சித்திரவத பண்றது பழி வாங்கிறது கொலை பண்றது இதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லைம்மா பிறப்புன்னு ஒன்று இருந்தால் இறப்புன்னு ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும் இதுக்கு நடுவில் வாழற வாழ்க்கையில் நல்லவன்னு பேரெடுக்கணுமா நாளைக்கு நீ எப்போ போப்புற நான் எப்போ போப்புறேன்னு உனக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது நாளைக்கே நாம் உயிரோடு இருப்போமா இருக்க மாட்டோமாங்கிறது உனக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது மேலே இருக்கானே அவன் ஒருத்தனுக்கு தான் தெரியும் இருக்க போகிற கொஞ்ச நாளில் 
அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது பண்ணலாமே நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதைத்தான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஏம்மா நீயும் ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாது ராஜகுமாரி நீ எங்கள் குடும்பத்தில் குறுக்கிடுறதுக்கு முன்னாடி குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிம்மதி எல்லாம் இருந்துச்சுமா நீ வந்ததுக்கப்புறம் நீ சொன்ன மாதிரியே எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சுமா இவ்வளவு வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோமே உனக்கு கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லையா அடுத்த பிறவி இருக்கான்னு உனக்கு நிச்சயமா தெரியுமா தங்கச்சி அப்படி இருந்தா உனக்கு நான் மகனா பிறக்கணுமா அப்புறம்ேயே <laughs> 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 நீ கெட்டவன் உன்னை பழி வாங்கணும்னு தானே என் மனசு சொல்லுது அப்புறம் என்ன என்ன பண்ண சொல்ற நான் என்ன சொன்னாலும் நீ நம்ப போறது இல்ல விதி விட்டபடி நடக்கட்டுமா ஆமா விதிப்படி தான் நடக்கும் இப்ப நான் எதுக்கு வந்து தெரியுமா உன் மூணாவது பொண்ணோட விதியை மாத்தி எழுத போறேன்னு சொல்லிட்டு போகத்தான் வந்த அவ புருஷனோட சந்தோஷமா இருக்கா இல்ல அவ வாழ்க்கையை அழிக்க அடுத்தது உன் நாலாவது பொண்ணு குறிச்சு வச்சுக்க தெரியாது <laughs> 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 நிறைவேற்றி 
என்னை மன்னிச்சிருமா அம்மா நான் இவரை தேடி போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு கார்ல வந்தவங்க என்னை கடத்திட்டு போயிட்டாங்கம்மா நீ ஏன் தலை குனிற இல்ல சந்திரன் கிட்ட நான் தான் சொன்னேன் அப்போ இந்த ஐடியாவை கொடுத்தது நீ தானா கோவப்படாதம்மா உனக்கு எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும்னு நான் நினைச்சேன் இதுக்காக நாங்க எல்லாரும் முயற்சி பண்ணோம் தோத்து போயிட்டோம் சந்திரன் ரொம்ப நல்ல பையன் நானும் சந்திரனும் சேர்ந்துதான் இந்த முடிவு எடுத்தோம் அம்மா மன்னிச்சிருமா மாப்பிள்ள இத்தனை நாளா வெயிட் பண்ணி என் தங்கச்சிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி மாப்பிள்ள சே சே அதெல்லாம் இல்லைங்க இருபது வருஷமா இவங்களே நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இவங்களே எப்படியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் அத்தை அம்மா தயவுல எல்லாமே நல்லபடியா முடிஞ்சிடுச்சு திரும்பி பாருங்க எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க பேசாம வாங்க <laughs> குடும்பத்தை <laughs> 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 முதல் இந்த நாள் வரை மனிதன் மாறவில்லை என்னக்கா மறந்து பிடிக்கிறீங்க ஆமா ஏன் இங்க நிக்கிறீங்க நீ இந்த வழியா வருவேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் உனக்காக இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்க உங்க நினப்பெல்லாம் எப்பவுமே என்ன சுத்தி தான் இருக்குமா அந்த நினப்பு உங்க புடிச்ச மேல வைங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல வாங்கின கடனை அசல வட்டியமா திருப்பி கொடுக்க பாருங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவே இல்லையா முடிவ நான் சொல்றேன் முதல்ல பணத்தை எடுங்க வண்டியை நிறுத்தப்பா இந்த பாருங்க நீங்க பண்றது ரொம்ப அணியாயிங்க என்னையா இது என்ன நான் உன்னை திட்டினேனா இல்ல அடிச்சேனா பாசமா தானே கேக்குறேன் நீங்க பாசமா தான் கேக்குறீங்க ஆனா என்னால முடியாதுங்க யோ பணத்தை குடியா இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் இருக்கு சரி சரி திருவேற்காடு போய் சாமி கும்பிட்டு வந்துடலாம் வா எங்க பாபா கிட்ட இருந்து என்ன கொண்டே போட்டுருவாரு நீங்க போங்க சரியான பயந்தாங்குடி ஆளா இருப்ப போல இருக்கு
என்னடாத்து <laughs> 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 மட்டுமே தெரிஞ்ச உண்மைய <laughs> ராஜகுமாரி நீ ஃபோனில் நம்பர் பார்க்கறது எனக்கு தெரியும் இது பப்ளிக் பூத் ஃபோன் நம்பர் அதனால் உன் ஃபோனில் பார்த்து பிரோஜனம் இல்லை நானும் உன் கண்ணில் சிக்க மாட்டேன் சித்த பாரு நீ என்ன சொல்ல வர ரெட்டியார் விட்டு மருமக அதான் உன் பொண்ணு ஈஸ்வரி ஆமாம் அதுக்கு என்ன அது உன் பொண்ணுமா ஆமாடா அவன் என் பொண்ணு தான் இப்ப என்ன அதுக்கு இந்த விஷயம் ரெட்டியார் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சா என்ன அவன் தெரியும்ல ஏய் ஏன் கோவப்படுறீங்க விஷயம் வெளில தெரிஞ்சதுன்னா உன் பிளான் என்ன ஆகும் உன்னோட வாழ்க்கை என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாரு நீ யாரு முதல்ல அதை சொல்லு ஏன் என்னை தூக்கி உள்ள போடுறதுக்கா அவ்வளவு சீக்கிரம் சிக்க மாட்டேன் சரி பணம் எப்போ வேணும் எங்க வேணும் அதை எங்க வாங்கணும் எப்படி வாங்கணுங்கிறத அடுத்த போன்ல சொல்றேன் குட் நைட் இப்ப நிம்மதியா தூங்கு மட்டும் <laughs> 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 நீ நான் அந்த துர்கா இப்ப புதுசா நாலாவதா ஒருத்த போன் பண்ணி மிரட்டா யார அவன் அவன் யாரு எனக்கே தெரியாதுமா நீ அவனே கேட்க வேண்டியது நீ தானே ஆள வச்சு மிரட்டுற ஐயோ சத்தியமா இல்லமா انا பணம் தேவனா உங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கி வரணுமா இங்க பார்த்துட்டு போ ஒழுங்கு மரியாதை இப்பவே உண்மை சொல்லு போன போதுன்னு மன்னிச்சு விட்டுட்டேன் அத விட்டுட்டு நானே கண்டுபிடிச்சنه வெச்சுக்கோ கோழி கழுத்து திருகி கொல்ற மாதிரி போன நானே கொன்னுடுவேன் யார அவ எங்க இருக்க அவ அமடி இங்க இருந்து M27 பஸ்ல ஏறலாம் பனகல் பார்க் வருமா பனகல் பார்க்ல இறங்கி நேர ரைட்ல போய் லெஃப்ட்ல கட் பண்ணா உள்ளுக்குள்ள முப்பத்தம்மன் கோயில் வருமா ஆமா அந்த கோயிலுக்குள்ள ஜெகஜோதி அம்மன் அலங்காரத்தோட இருக்குல்ல சித்தப்பு அந்த முப்பத்தம்மன் கோயில் சத்தியமா சொல்ற எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுமா போய் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் போறேன் மாமி நீங்க சூர்யா பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நான் பாத்துக்கிறேன் மாமி ஒண்ணும் கவலைப்படாது சரி மாமி நான் போறேன் துர்கா என்ன மாதிரி இப்படி அபசகுணமா பேசிட்டு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லக்கூடாதா என்ன மாமி இது போறேன்னு சொல்றதுல என்ன இருக்கு அது ஒண்ணும் இல்லம்மா உனக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது இல்லையோ அதுக்காக தான் சொல்றேன் நேத்து நைட்டு கூட இப்படிதான் யாத்துக்கார தூக்கத்துல கண்முடிச்சு நீ கேதோ நடந்துட்டு நான் செத்து போயிட்ட மாதிரி கனவு கண்டதா சொன்னேன் அவர் கனவுல வந்த மாதிரி என்ன யாராவது கொலை பண்ணவா போறா மாமி நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க 